。殿下，你来抓我呀！我在这儿呢。这儿，我来了。你来追我呀？哪儿？坐月亮河亭了。母后，跪下！你竟敢勾引太子！来人，在，将他拖下去，杖打二十，再将他给本宫赶出宫中。是，皇后，母后千万不可呀！母后，若下腹中已经有了儿臣的骨肉啊！母后，你这个逆子，皇室的脸都被你丢光了。本宫早就让你离开这个狐媚东西，你竟敢不听？你是要气死本宫吗？母后，父皇与您这般相爱，您为何却容不下儿臣之爱啊？儿臣可是您的亲儿子，他是儿臣心爱之人，您若容不下他，便是容不下儿臣。你在威胁本宫？难不成你为了他不要你的父皇母后了，不要你的太子之位了吗？殿下，若早知你如此不成器，本宫又何必为你费心筹谋？母后，他腹中可是您的孙儿，难道您真的忍心不要他了？哼，孙儿，只有太子妃所生的才是本宫的孙儿。本宫今日便告诉你，这个孙儿本宫不认。你别以为将孩子生下来，本宫便会认了这云氏，你休想！可儿臣不爱那云真，那本宫便告诉你，从此刻起，你若待太子妃不好，便是与整个皇室的荣辱作对。那你这个太子也别做了，你给本宫好好想清楚。母后，母后，你没事吧？快起来。殿下。母后不会的，母后不会这么狠心的。孩子，母后，你要挺住啊！太子呢？这个时候他人在何处？回皇后，云氏临产，太子在那边陪着。什么？这个逆子，去把他给本宫叫过来。是。妃到底生的是什么病？怎会如此严重？回皇后，自从太子妃之前闹过一场风寒之后，底子弱了不少，又一直忧思过度，伤了脾胃肺腑，近来又肝郁气滞，正气不足。呃，听侍奉的宫女说，太子妃今早突然晕倒了，之后便……肝郁气滞，你这是生生被太子气病的呀！孩子，你要撑住，一定要好起来。等你好了，母后替你做主。是我们对不住你，啊，母后，这是命，是怨真的命。儿臣谁都不管，请母后免我要管其他人才好，否则儿儿臣会不安。好好好，别胡说，别胡说啊！你一定会好起来的。你们还不想想法子？本宫不管你们用什么方法，一定要治好太子妃。是。
谢殿下，母子平安，是为公子。哎、快给我抱抱。哎呀，哎呀，本宫的孩子。殿下，殿下，您快去看一下太子妃吧，太子妃不行了。哎，怎么不行了？不是刚找御医来看了吗？依父请讲。皇帝、皇后令殿下再选太子妃，殿下心中必定百般不是滋味。此次皇帝、皇后看中了灵儿，但我希望殿下若是喜欢再娶，若不喜欢。殿下，你看着灵儿做什么？灵儿，是本宫失礼了。哼，灵儿，还不赶快拜见太子殿下？拜见太子殿下。免礼，免礼，快坐。嗯、方才本宫正想说。在定州跟你习武之时，那时的你英武的像个男子，如今却出落得这般仪态万千，真是令人吃惊啊！这么久远的事情还记得呢，不过是小事一桩，小事一桩。自是记得，永生难忘。我觉得吧，殿下也当好好习武，呃，将来为百姓、为国家干一番大事，成就一番大业。不知殿下功夫如何了？武功只是略通一二，想必林妹妹如今功夫已经登峰造极了吧？登峰造极，灵儿可不敢说，不过是日益精进罢了。那是甚好。其实本宫对习武一事兴趣寥寥，所以身旁很需要武艺高强之人。若林妹妹能在本宫身边，那本宫真是万幸啊！殿下是想征灵儿去做殿下的护卫？哎，自然不是，自然不是。我这傻女儿，哼！来，殿下，我们喝酒。义父，请。